Ang next operation naman natin na i-discuss ay ang uh, insert operation. So sa ating example, meron ulit tayong 5 integers sa ating array, 3, 7, 1, 8, and 5. So yun yung mga index natin from 0 to 4. And then yung index kung saan i-insert natin yung bagong value ay sa index 3 daw. So ang idea nito is i-move naman natin siya uh, yung uh, mga index na greater than sa insert or rather sa index na kung saan i-insert natin yung bagong value yung mga kasunod niya na indexes ay i-move naman natin siya papuntang right or uh, sa katabi niya na mas mataas ng isa okay yung kasunod niya na index doon natin i-move yung mga value so in our example yung 4 yung laman ng index 4 ay mapapapunta sa index 5 so, yung laman ng 5 natin ay pupunta sa 5. And then, yung index 3 natin ay mapapapunta naman sa index 4. So, napakanti na yung index 3 natin kasi in-specify natin na dito siya mapapa-insert sa index 3. And then, ang value to insert natin is yung 2. Tsaka natin siya ipapasok. This time, nadagdagan yung uh, number of containers natin at uh, indexes natin. Kanina, ay uh, 5 siya, so naging 6 na siya ngayon. Kanina, at saka dun sa previous video natin about sa delete, ay uh, nabawasan naman tayo ng uh, index kasi nag-delete tayo sa ating array. So, uh, i-implement naman natin siya using the C++ source code. So, sa source code natin, magde-declare tayo ng uh, variable A na maglalaman ng limang uh, integer, kaya meron tayong int a5, and then again uh, variable i para sa index natin, and then insert inst para doon sa kung saang index, or ano yung uh, saang index mo i-insert yung bagong value, and then yung uh, variable n is ano ba yung bagong value na i-insert mo. So again, ang first for loop natin is mag-accept ng 5 numbers from the user, so, enter the value at index i, and then meron tayong cnai. And then, after natin makapag-accept ng 5 integers from the user at ilagay sa ating array, tatanungin naman natin kung uh, enter the index number, kung saan gusto mong i-insert yung bagong value, at ano yung bagong value. Enter the new value. So, ito ay uh, gagamitin natin dito ay yung inst na variable at dito naman sa enter the new value ay yung n variable. Sa second for loop natin, kung uh, mapapansin ninyo, dito ay uh, kapag ang i is greater than sa in-specify mo na index kung saan gusto mong insert ang bagong value, ang formula natin is a sa loob ng bracket, we have uh, i plus 1 kasi imumove natin siya dun sa kasunod na index yung mga laman nila magmumove up sila ng value para mabakante yung gusto mong index kung saan gusto mo dun ilagay yung bagong uh, value so inililipat natin siya doon sa kasunod na uh, index higher sa kanya okay na mas mataas sa kanya. Kaya ito yung formula natin. Kabaligtara naman nung gina ginawa natin sa delete na minus naman siya, pababa naman siya. Okay? So, ito pataas ng isa. And then, uh, since na-move na natin, i-specify mo na ngayon doon sa kung saan index mo gustong i-insert at kung ano yung bagong number na ilalagay mo. So, meron tayong formula dito na A, yung insert natin, at saka yung bagong value. So, sa last for loop statement is, i-display na natin yung bagong value ng uh, ating uh, array sa bawat uh, container natin. So, since nag-insert tayo, nadagdagan na, naging 6 na siya. From 5, maglulup tayo ng 6 times. Kaya meron tayo dito nasa condition na if i is less than equal sa 6. So, anim na ikot. At uh, anim na beses nating i-display yung code of block or execute yung code of block natin na 
value at index ay is AI. Okay? So, mas maintindihan natin kung paano siya nag-work using the C++ display. So, uh, tingnan natin to. 